Hepinize merhabalar. Su güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere mükemmel bir tarifim var. Bu tarifim birazcık uzaklardan gelecek. Uzak doğudan sizler için harika bir tarif hazırladım. Bu tarifle birlikte sizlerle inatçı yağlarınızdan anında kurtulacaksınız. Hani Japon kadınlarının çıtıpıtı olmalarının altındaki gizem işte bu arkadaşlar. Sizler de onlar gibi zayıf ve güzel olmak istiyorsanız bu tarifi sizlerle diyetlerinizin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi hemen bu tarifimizin yapılışına geçelim. Bu tarifimiz tam bir Japon sürü olunca olmazsa olmaz. Birinci malzememiz tabii ki de görmüş olduğunuz gibi pirinç olacak arkadaşlar. Burada pirinçten yararlanıyoruz. Arkadaşlar bu tarifin kökeni sadece uzak doğuya değil orta doğuda da çok kullanılmış. Özellikle Hindistan'da Ayurveda'da çok kullanılan tariflerden bir tanesi. O yüzden kesinlikle aklınıza soru işareti olmasın. Şöyle bir ölçü pirincimi hemen Tenceremin içerisine aktarıyorum ve arkadaşlar pirinçle birlikte tüketmeniz gereken bazı önemli baharatlar var. Bu baharatları pirinçle tüketmediğiniz takdirde tabii ki de kilo vermeniz imkansız oluyor. Bu baharatlarından birincisi karanfil. Karanfil ile pirinci bir arada mutlaka kullanmanız gerekir. Burada arkadaşlar karanfil hem metabolizmayı hızlandırıcı hem yağ yakıcı hem de pirincin velisemik indeksini düzenleyici harika bir baharat. Şöyle kişi başı iki tane olacak şekilde ben bir kişi için atıyorum. Ve arkadaşlar bunun üzerine bir diğer parçası karabiber. Karabiberin içerisinde piperin maddesi olduğu için arkadaşlar bu da metabolizmanızı çok güzel bir şekilde hızlandırıyor. Şöyle kaşığımın ucuyla. Yarım çay kaşığı kadar siz düşünebilirsiniz. Hemen üzerine atıyorum. Bu tarifi o kadar çok yapıyorum ki artık elim alıştı. Gerçekten benim iştahımı çok güzel bir şekilde kapatıyor ve hızla kilo vermeme yardımcı oluyor. İçerisine su ilave edeceğim. Fakat burada ölçüyü ben bir kişi için 1,5-2 fincan şeklinde su koyuyorum. Çünkü 10 dakika kadar asıl püf noktası tarifimizin bu karışımımızı arkadaşlar kaynatmamız gerekecek. O yüzden... Ben şöyle yarım fincan daha içerisine su ilave edeceğim ki bu kaynama aşamasında bunlar e, buharlaşarak uçmasın. Tam bir ölçü olsun. Şimdi arkadaşlar bunu ocağımızın kahve gözünde en kısık şekilde 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakika kadar şöyle güzelce kaynattım. Şimdi hemen servise hazırlayacağım bunu. Süzdürüyoruz. Benim ölçülerimle tam bir fincan arkadaşlar çıkıyor. Sizler de bire bir buçuk gibi koyarsanız ideal bir şekilde bir fincanı dolduracak kıvamda hazırlamış olursunuz. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. Şimdi biz pirincimizi haşladık. Artan pirincimiz var. Pirinç tanelerimizi burada yemiyoruz. Bu pirinç tanelerini dileyen isteyen olursa çok güzel bir şekilde çorba olarak tüketebilirsiniz. Ya da arkadaşlar... Ben bazen yoğurtla ya da kefirle karıştırıp ara öğün olarak tüketiyorum. Ya da isteyenler bunu salataların içerisine ilave ettiklerinde gerçekten çok doyurucu oluyor. Kesinlikle bu kalan pirinçleri değerlendirelim. Asla çok da atmıyoruz. Balizmanızı hızlandıracak. Özellikle insülin direncini kıracak harika bir eklememiz var. Burada tabii ki de elma sirkesinden yararlanıyoruz. Elma sirkesinin içerisinde yüksek miktarda krom bulunuyor. Krom da arkadaşlar insülin direncine karşı en güzel, en etkili e, tedavilerden biri aslında. Karabiberi burada güzelce e, suyla kaynatmak için ilave etmiştik. Şimdi arkadaşlar şöyle yine çeyrek kaşık kadar üzerine serpiyorum. Hızlı bir şekilde hem iştahınızı kapatıyor. Eğer ki arkadaşlar boğaz problemleriniz varsa onu da çok güzel bir şekilde geçiriyor. Benim vermiş olduğum ölçülerde bir gün için geçerli. Sizler de bir sabah bunu böyle bu şekilde hazırlayarak sabah kahvaltısı olarak bunu içebilirsiniz. Daha sonra iki gün daha bu işleme devam edeceğiz. Yani 3 günlük bir kür yine bu. Ondan sonrasında arada yine boşluk verip devam etmek isteyen arkadaşların bir kür daha uygulayabilirler. Sizler de hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bu tarif olmazsa olmaz. Kesinlikle diyet listesine bunu eklemeyi ihmal etmeyin. Benim bugünkü tarifim sizler için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenin. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden bana ulaşmayı, tariflerinizi benimle de paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.